আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকে আমরা অর্থনীতি প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে লেকচার দুই নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা যদি লেকচার এক দেখে না থাকো তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে লেকচার এক শেষ করে এরপরে লেকচার দুই দেখার জন্য নিয়ত করবা যাতে তোমার পড়াশোনা একেবারে পরিপূর্ণ হয় সেজন্য হচ্ছে এই পরামর্শ আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রথমেই দেখব সেটি হচ্ছে শ্রমের দক্ষতা আচ্ছা আমি যদি তোমাদেরকে একটু প্রশ্ন করি যে দক্ষতা বিষয়টা আসলে কি আর দক্ষতা বিষয়টা বলতে আসলে কি বুঝাই আমরা জানি দক্ষতা মানে হচ্ছে ইংলিশে বলা হয় স্কিল আমরা কি জানি যে স্কিল এবং যে দক্ষ যে তোমার হচ্ছে কাজ করতে পারে যে কোনো বিষয়ে সুনিপুণ তাকে আমরা বলি হচ্ছে সুদক্ষ বা দক্ষ এখন আমি যদি তোমাদেরকে একটু গল্প দিয়ে যদি বিষয়টা বলি সেটা হচ্ছে মনে করো শিপন এবং হচ্ছে নিপন দুইজন ব্যক্তি একটা হচ্ছে শিপন আটজন হচ্ছে কে নিপন এখন এই দুইজনকে মনে করো হচ্ছে আমরা একটা পুকুর দিলাম যে পুকুর খনন করতে হবে পুকুর কি করতে হবে খনন করতে হবে এখন এই পুকুর খননটা যদি শিপন তোমার হচ্ছে দশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারে অন্যদিকে নিপন যদি সেটা আট দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কে আসলে তোমার হচ্ছে পুকুর কননে সবচেয়ে দক্ষ শিপন নাকি নিপন তাহলে আমরা এক কথাই উত্তর দিতে পারবো সেটা হচ্ছে নিপন দক্ষ কেন কারণ যেই কাজটা শিপন করেছে দশ দিনে সেই কাজটা নিপন করেছে তোমার হচ্ছে আট দিনে তার মানে আমার দুই দিন কি হয়েছে সেফ হয়েছে এবং দুই দিনে অন্য কাজ করতে পারবো তাহলে আমি বলতে পারবো হচ্ছে নিপনের দক্ষতা বেশি এবং তুমি তোমার জীবন দিয়ে যদি একটু চিন্তা করো যে কোনো বিষয়ে যেমন অর্থনীতির কথাই যদি বলি সেটা হচ্ছে অনেকেই পড়াই তাহলে তোমার যার পড়া ভালো লাগে বুঝতে সহজ হয় তুমি বলতে পারো যে উনি আমার জন্য খুবই পারফেক্ট দক্ষতা সম্পন্ন একজন টিচার আবার মনে হয় এর সাথে অনেক ভালো টিচারও আছে তার মানে উনি আরও দক্ষ তার মানে বিষয়টা তুমি বুঝতে পেরেছ যে দক্ষতা মানে হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি কত সময়ের মধ্যে কতটুকু কাজ সম্পূর্ণ করতে পারছে এখন অর্থনীতিতে শ্রমের দক্ষতা তাহলে আমি কি বললাম যে অর্থনীতিতে শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝা একটু দেখো সেটা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এটা হতে পারে একদিন দুই দিন এক বছর এটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে একজন শ্রমিক যে পরিমাণ কাজ করতে পারে যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তাকে বলা হচ্ছে শ্রমের দক্ষতা তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো শ্রমিক যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তাকে বলা হচ্ছে শ্রমের দক্ষতা এবং এই শ্রমের দক্ষতা নিয়ে একজন শ্রম অর্থনীতিবিদ সুন্দর একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে অর্থনীতিবিদ মেহেতা অর্থনীতিবিদ মেহেতা একটা সুন্দর ডেফিনেশন দিয়েছে সেটি হচ্ছে শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের সামর্থ্যকে বুঝায় মানে শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের সামর্থ্যকে বুঝায় যা থেকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা তৈরি হয় তাহলে শ্রমের দক্ষতা বুঝায় এবং সেখান থেকে কি হয় উৎপাদনশীলতা তৈরি হয় এই ডেফিনেশনটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এম সিকিউ তো অনেক সময় আসে যে তোমার হচ্ছে একটা উদ্দীপক থেকে হচ্ছে এই ডেফিনেশনটি খেয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাকে একদম এক কথায় উত্তর দিয়ে দিতে হবে এবং অনুদাহরণমূলক প্রশ্ন যখন আসবে তখনও তুমি এই মেহতার ডেফিনেশনটা লিখতে পারবা এবং তোমার জন্য সেটা সহজও হবে তাহলে আমরা সুন্দর একটা ডেফিনেশন দেখলাম এ সেই সাথে হচ্ছে একজন অর্থনীতিবিদ মেহেতার ডেফিনেশনটাও দেখলাম সেটা হচ্ছে শ্রমিকের সামর্থ্যকে বুঝায় যা থেকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা তৈরি হয় এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে সময়টা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অন্যদিকে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে আমি যদি বলি যে তোমার হচ্ছে দক্ষতা এই যে দক্ষতা বিষয়টা দক্ষতা বিষয়টা যদি তোমাকে একটু আমি একটু দেখাই দিই সেটা হচ্ছে দক্ষতা যে কতটুকু সময়ে দেখো কতটুকু সময়ে কি পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কাজের পরিমাণ উপরে হচ্ছে কিসের পরিমাণ যে তোমার হচ্ছে কাজের পরিমাণ মানে কতটুকু কাজ করতে পারে যেটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন অন্যদিকে নিচে হচ্ছে সময় মানে কত সময়ের মধ্যে কাজটা করতে পারে এটাই হচ্ছে দক্ষতা পরিমাপের একটি সহজ সূত্র সেটা হচ্ছে দক্ষতা সমান কাজের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই সময় তার মানে নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু কাজ করতে পেরেছে সেটা পরিমাপ করা এখন আমরা এটা একটু সুন্দর করে একটা সূত্র আকারে দেখে আসি সেটা দেখো শ্রমের দক্ষতা পরিমাপের সূত্র ইফিসিয়েন্সি অফ ল্যাবার ইংলিশে বলা হয় এফিসিয়েন্সি অফ ল্যাবার তাহলে দুই শব্দের প্রথম শব্দ নিয়ে হচ্ছে ইএল ইএল এর সূত্রটা হচ্ছে 
Q divided by WT. Q money is a quantity of production. Only the key WT money is a W to work. आर टी হচ্ছে টাইম যেমন এখানে আমি লিখে দিয়েছি তোমাদের জন্য যে ই এল হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অফ লেবার আর কিউ হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন অন্যদিকে ডব্লিউ টি হচ্ছে ওয়ার্ক টাইম এখন যদি একটু আগে বললাম শিপনের কথা নিপনের কথা যদি মনে করো শিপনের কথা বলেছেন যে শিপন হচ্ছে 5 দিনে তোমার হচ্ছে 5 দিনে কাজ করেছে কতটুকু কাজ করেছে হচ্ছে তোমার আমি ধরে নিলাম হচ্ছে পরিমাণটা দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে মনে করো 1000 একক উৎপাদন করেছে তাহলে কয় দিনে 5 দিনে তাহলে এখন সূত্রটা একেবারে সহজ না সেটা হচ্ছে দেখো এটা এখানে কিউ মানে হচ্ছে কত একক উৎপাদন করেছে তাহলে সেটা হচ্ছে 1000 আবার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার কাছে কত সময়ের মধ্যে 5 দিনের মধ্যে 5 দিয়ে ভাগ করবা তাহলে ভাগ করে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যানসার যে দক্ষতা পরিমাপের সূত্র ব্যবহার করে তুমি যে কোনো যে কোনো উত্তর তুমি সহজে করতে পারবা এবং পুরো বিশ্বে যদি তুমি একটু খেয়াল করো যে কোন দেশ শ্রমের ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নত যেমন আমরা জানি হচ্ছে উন্নত দেশসমূহ যেমন আমেরিকা জাপান চীন ইত্যাদি দেশের শ্রমিকেরা আমাদের দেশের শ্রমিকদের তুলনায় বেশি দক্ষ মানে আমাদের দেশের তুলনায় বেশি দক্ষ অর্থাৎ কাজের সময় একই থাকলেও উৎপাদনের পরিমাণ উন্নত দেশসমূহে বেশি দেখা যায় ফলে শ্রমের দক্ষতা বেশি পরিলক্ষিত হয় কোন দেশে উন্নত দেশসমূহে এটার অনেকগুলো কারণ আছে সেগুলো আমরা দেখব যে কেন অন্য দেশে বেশি দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে দক্ষতা সহিত আমাদের দেশে পারে না সেই বিষয়টা আমরা একটু পরেই দেখব আশা করছি তোমরা সূত্রটা বুঝতে পেরেছো তাহলে শ্রমের দক্ষতার সূত্র হচ্ছে উপরে থাকবে quantity of production niche thakbe hocche work time upore thakbe quantity of production niche thakbe work time work time upore thakbe q niche thakbe wt wt niche thakbe wt upore thakbe q upore thakbe q niche thakbe wt ami bar bar bolchi karon bar bar bolle tomar mathar moddhe ekdom kete jabe she jonno acha er pore amra je bishoy ta dekhbo seta hocche dekho shromer dokkhota nirdharoker je bishoy somoh dekho je shromer dokkhota kisher upor nirbhor kore e je nirdharok ei nir दारों शब्दों टा देख लें एक दम सहज करने में शेड होते हैं किशर ऊपर निर्बोर करे किशर ऊपर निर्बोर करे देखो किशर ऊपर निर्बोर करे तार माने स्ट्रोमेर दोखो था तुम्हारे होते हैं क्या दीपे स्ट्रोमिक दीपे अब हम स्ट्रोमिक जस स्ट्रोम दीपे एक उन उन्हर जस दोखो था शेड अनेक गुरु विशेष � কাজ করার ইচ্ছার উপর যেই শ্রমিক যে কাজটা করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে একদম মন থেকে করতে পারে সেটা হচ্ছে সে দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে কাজ করার ইচ্ছার উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে এখন কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ বা ইচ্ছা করবে এটা আবার অনেক কিছু অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন সবার তো মনে করে আমার যে কোনো একটা কাজে আমার আগ্রহ জন্মাবে এটা অনেকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে যেমন একজন শ্রমিক মনে করো হচ্ছে কাজের শর্তের উপরে ভিত্তি করে কিসের উপরে শর্তের উপরে কাজের শর্ত যদি সহজ হয় সে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে কাজের শর্ত যদি কঠিন হয় তাহলে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে না এরপর হচ্ছে সময়ের উপর ভিত্তি করে যেমন এটা হতে পারে মনে করো যে কোনো একজন শ্রমিক তুমি রাখবা একদিনের জন্য এক সপ্তাহের জন্য এক মাসের জন্য মানে সময়ের উপর কি করে কাজ করার জন্য শ্রমিকের আগ্রহ নির্ভর করে আচ্ছা এরপর হচ্ছে স্থায়িত্বের উপরও নির্ভর করে কিসের উপর সেটা হচ্ছে স্থায়িত্বের উপরও কি করে নির্ভর করে যেমন আমরা জানি হচ্ছে সরকারি চাকরিতে স্থায়িত্ব যে তোমার হচ্ছে দিনে দিনে ছাটাই হয় না বা ছাটাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু সরকারি চাকরি করতে চায় অন্যদিকে বেসরকারি চাকরি কি তোমার হচ্ছে এখন আছে এখন নেই সকালে রাতে ঘুমিয়েছো সকালে মনে হবে তোমার চলে গেছে আবার এর পরের দিন রাতে ঘুমিয়েছো মনে হবে এর পরের দিন সকালে চলে যাচ্ছে তার মানে স্থায়িত্বের উপরেও কাজ করার ইচ্ছা কি করে নির্ভর করে আচ্ছা এরপর আরও গুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করতে পারে তাহলে কাজ করার ইচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত যে শ্রমের দক্ষতার শ্রমিকের দক্ষতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে আবার কাজ করার ইচ্ছা নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের উপর এরপর দুই নাম্বার যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে উন্নত যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে আমরা জানি উন্নত দেশে হচ্ছে আধুনিক যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তোমার কাজ করার আগ্রহ জন্মাবে যেমন বাংলাদেশের শ্রমিক তোমার হচ্ছে সৌদি আরবে কাজ করে আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজ করে যেমন বাংলাদেশে যারা রাজমিস্ত্রি তারা কিন্তু তোমার হচ্ছে মাথায় হাতে কোনো কিছু নিরাপত্তামূলক কোনো কিছু পরে না কাজ করতেই থাকে কিন্তু অন্য দেশে যখন যায় তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তামূলক তোমার হচ্ছে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের কাজ করার আগ্রহ জন্মায় এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে এরপর হচ্ছে কারখানার পরিবেশের উপর কারখানার পরিবেশ যদি অনুকূল হয় 
কারখানার পরিবেশ যদি শ্রমিকের কাঙ্ক্ষিত মানের হয় কারখানার পরিবেশ যদি একজন শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত হয় তাহলে হচ্ছে শ্রমিক অনেক বেশি কি হয় দক্ষ হয় এরপর হচ্ছে সংগঠনের কার্যকারিতা যেমন আমরা জানি হচ্ছে শ্রমিকরা অনেক ধরনের সংগঠন এখন কিন্তু গড়ে তুলছে এবং এই যে সংগঠনের কার্যকারিতার উপরেও একজন শ্রমিকের দক্ষতা নির্ধারণ করে যেমন শ্রমিক যখন দেখবে তার সংগঠন তার অনুকূলে থাকবে তার সংগঠন তার যে কোনো বিপদ আপদ বাড়া মুসিবত হচ্ছে পাশে দাঁড়াবে তখন কিন্তু তার কাজ করার স্পৃহা জন্মায় কাজ করতে আগ্রহী হয় তখন কিন্তু তার দক্ষতার পরিমাণও বাড়ে কখন বাড়বে যখন সে কাজ করবে আর কাজ করলেই তো দক্ষতা বাড়বে এরপরে যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্যের উপরে এটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যেমন আমরা বলতে পারি হচ্ছে শারীরিক সামর্থ্য সামর্থ্য লাগবে মানসিক সামর্থ্য থাকবে তখনই তো সে কাজ করার জন্য এনার্জেটিক হবে কাজ করার জন্য ইচ্ছুক হবে আর অন্যদিকে যদি সামর্থ্য না তাকে তোমার হচ্ছে কাজ করতে পারবে না তাহলে এই যে ছয়টা পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে দেখালাম এই সবগুলো পয়েন্ট হচ্ছে শ্রমিকের দক্ষতার নির্ধারক এবং শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে আর অনেকগুলো পয়েন্ট আসতে পারে তুমি এত এই পয়েন্টগুলো মনে রাখো এবং এই পয়েন্টগুলো মনে রাখলে পরীক্ষার কাছে তুমি সুন্দর মতো লিখতে পারলে আশা করছি তুমি কাঙ্ক্ষিত নাম্বার পাবা তবে দুইটা পয়েন্ট ম্যান্ডেটরি দিবা একটা হচ্ছে এক নাম্বার পয়েন্টটা আবার অন্যদিকে হচ্ছে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা এই দুইটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা এবং কাজ করার সামর্থ্য এই দুইটা হচ্ছে মেজর একদম প্রতিটা প্রশ্নে তুমি এই দুইটা জিনিস দেখতে পারবা আর এখানে হচ্ছে এই উপাদানগুলো থাকবে পাশাপাশি আরও নতুন উপাদান তুমি চাইলে অ্যাড করতে পারো আমি আশা করছি এই বিষয়টাও তুমি সহজে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি যাব হচ্ছে এর পরের বিষয় যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এখানে অনেকজন শ্রমিক একদম লাইন দূরে দাঁড়িয়ে আছে কাজ করতে যাচ্ছে কোনো একটা শিল্প কারখানা বা মিল ফ্যাক্টরিতে আবার এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে শ্রমিকরা কাজ করছে তোমার হচ্ছে রাজমিস্ত্রি মনে হচ্ছে যেন চা সাদ ডালাই বা হচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছু হচ্ছে এখানে আচ্ছা এই পাশে একটু খেয়াল করে দেখবা এটা তুমি পুরো বাংলাদেশের অনেক জায়গায় দেখতে পারবা যেমন চট্টগ্রামের ছকবাজার এলাকাতে দেখবা আবার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকাতে এই ধরনের অবস্থা তুমি দেখবা আবার ঢাকার কাওরান বাজারে দেখবা রাজশাহীতেও তুমি এ ধরনের পরিবেশ দেখবে সেটা হচ্ছে অনেক শ্রমিক তোমার হচ্ছে এখানে বসে বসে আছে এবং যাদের যারা নিয়োগকারী যাদের শ্রমিক দরকার তারা এখানে এসে দর কষাকষি করে দর দাম করে শ্রমিকদের হচ্ছে এখান থেকে কি করবে চা তার চাহিদা মতো এখান থেকে শ্রমিক নিবে তার মানে এই যে আমরা যে বিষয়গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা শ্রম বাজার কেন বললাম এখানে দর কষাকষি হবে এখানে নিয়োগকারী থাকবে এখানে হচ্ছে শ্রমিকরা থাকবে তাহলে এবং একটা নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিকরা কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করবে তাহলে তাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে শ্রম বাজার এবং শ্রম বাজারের সুন্দর এবং একটা সহজ ডেফিনেশন আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যাতে তুমি বিষয়টা বুঝতে পারো দেখো শ্রম বাজার বলতে এরূপ একটি বাজার কাঠামো বুঝাই যেখানে শ্রমিকের চাহিদা শ্রমিকের চাহিদা উ যোগানের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিকের শ্রম ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাহলে এটাই হচ্ছে কি বাজার শ্রম বাজার তাহলে শ্রম বাজার বলতে এমন একটি বাজার কাটামুকে বুঝাই যেখানে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে অর্থনীতি প্রথম পত্রে যে বাজারের তিনটা মৌলিক উপাদান যে তিনটা বিষয় দেখে তুমি বাজার বলতে পারবা আর সেই বিষয়টা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে এক নাম্বার বলেছিলাম সেটি হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতা থাকবে কি থাকবে তোমার হচ্ছে ক্রেতা এবং কি থাকবে বিক্রেতা থাকবে ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকবে আর দুই নাম্বার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দাম থাকবে তার মানে একটি দাম থাকবে একটি নির্দিষ্ট দাম থাকবে তিন নাম্বার হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় হবে কি হবে ক্রয় এবং কি হবে বিক্রয় হবে এখন এই তিনটা যদি মৌলিক উপাদান হয় এখন বলছে শ্রম বাজার তাহলে কঠিন কিছু না দেখো এই যে ক্রেতা বিক্রেতা তাহলে এখানে হচ্ছে শ্রমের ক্রেতা বিক্রেতা কিসের ক্রেতা বিক্রেতা শ্রমের ক্রেতা এবং বিক্রেতা অন্যদিকে শ্রমের ক্রেতাকে যিনি শ্রম নিতে চাই নিয়োগকারী শ্রমের বিক্রেতাকে যারা যারা শ্রমিক যারা শ্রম দিতে ইচ্ছুক তাহলে তারা বিক্রেতা একটা নির্দিষ্ট দাম কিন্তু এখানে শ্রম বাজার মানে নির্দিষ্ট দাম মানে হচ্ছে মজুরি থাকবে কি থাকবে মজুরি থাকবে আবার এই যে ক্রয় বিক্রয় তাহলে কিসের ক্রয় বিক্রয় শ্রমের ক্রয় ক্রয় বিক্রয় কিসের ক্রয় বিক্রয় শ্রমের ক্রয় বিক্রয় তাহলে একই রকম বাজারে যেমন তিনটে উপাদান একই রকম শ্রম বাজারেরও তিনটে উপাদান এই তিনটে উপাদানের মাধ্যমে হচ্ছে বাজার কি হয় তোমার হচ্ছে গঠিত হয় শ্রম বাজার গঠিত হয় যেমন যারা নিয়োগকারী থাকে 
তারা চাই হচ্ছে সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিক নিতে আবার শ্রমিকরাও চাই হচ্ছে তাদের শ্রমকে প্রকাশ করে বিকশিত করে তার হচ্ছে সর্বোচ্চ মজুরি নিতে তাহলে এটাই হচ্ছে একটা শ্রম বাজার একটু আগে যে চিত্র আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে শ্রম বাজারের চিত্র এবং শ্রম বাজারে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাই এবং শ্রম বাজার নিয়ে আরও একটু তোমাদেরকে দেখাবো আর সেই বিষয়টা হচ্ছে দেখো যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শ্রম বাজারকে আমরা কয়েকটা শ্রেণীতে দেখতে পারি এক নম্বর যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে দেখো পেশাভিত্তিক শ্রম বাজার কি ভিত্তিক বলেছি পেশাভিত্তিক শ্রম বাজার তাহলে এক নাম্বারে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে পেশাভিত্তিক শ্রম বাজারে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারপর হচ্ছে লয়ার এটা হচ্ছে পেশা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শ্রম বাজার দুই নাম্বার হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজার কোন ভিত্তিক দক্ষতা ভিত্তিক তার মানে একটা হচ্ছে পেশা দুই নম্বর হচ্ছে দক্ষতা তিন নম্বর হচ্ছে অঞ্চল ভিত্তিক শ্রম বাজার কি ভিত্তিক অঞ্চল ভিত্তিক শ্রম বাজার আবার অঞ্চল ভিত্তিক দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক তাহলে একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক তাহলে আমি সহজে যদি বলি শ্রম বাজার কয় ধরনের প্রধানত তিন ধরনের একটা হচ্ছে পেশা দক্ষতা অঞ্চল পেশা দক্ষতা অঞ্চল পেশা দক্ষতা অঞ্চল আবার অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ একটা হচ্ছে বাহিরজিক একটু পর আমরা এগুলো এই বিষয়গুলো দেখবো বিস্তারিত তাহলে আশা করছি তোমরা এই যে শ্রম বাজারের ক্লাসিফিকেশন সেটা বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা দেখাবো আর প্রত্যেকটা ইলাবোরেশন এবং বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে কতটুকু অবদান রেখেছে সেই বিষয়টা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং বাংলাদেশে এক্ষেত্রে শ্রম বাজারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল যেমন আমরা বলি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাজার মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক যাচ্ছে রেমিটেন্স আসছে এটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে কতটুকু অবদান রাখছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে একটা দেশের ভিতরে অভ্যন্তরীণ বাজারে কতটুকু অবদান রাখছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজার অন্যদিকে হচ্ছে পেশাভিত্তিক শ্রম বাজার এই প্রতিটা পয়েন্ট আমরা একেবারে পরিপূর্ণ ধারণা রাখবো সেই বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরি আচ্ছা প্রথমে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজার আচ্ছা এক্ষেত্রে একটু আমি তোমাদেরকে বলে রাখি দেখো এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা চিত্র যে বাংলাদেশের একটা ম্যাপ আমরা যেটাকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করলে তুমি দেখবা যে বাংলাদেশের এই পাশে হচ্ছে চট্টগ্রাম এই তো এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম এই পাশে হচ্ছে সিলেট আবার এই পাশে হচ্ছে রংপুর তারপর হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে রাজশাহী এই পাশে হচ্ছে খুলনা আর এই পাশে হচ্ছে বরিশাল আর এই আমরা জানি হচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের তিন পাশে এই পাশে হচ্ছে তোমার হচ্ছে ভারত আবার এই পাশেও কিন্তু ভারত এই পাশেও হচ্ছে তোমার ভারত হ্যাঁ আবার এই পাশে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর যে বঙ্গোপসাগর বে অফ বেঙ্গল বে অফ বেঙ্গলকে আমি বলতে পারি হচ্ছে তোমার বব যে বে অফ বেঙ্গল এগুলো কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা ইনশাল্লাহ সাধারণ জ্ঞান ক্লাসে তোমরা পাবা কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে বলে যে চট্টগ্রামের শ্রমিক সিলেটে যায় সিলেটের শ্রমিক ডাকাতে আসে ডাকার শ্রমিক বরিশালে যায় খুলনার শ্রমিক ডাকাতে আসে রাজশাহী শ্রমিক ডাকাতে আসে আসে তো মানে এক এলাকার অন্য এক এলাকার শ্রমিক অন্য এলাকায় যায় এই যে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে অভ্যন্তরীণ যে তোমার গতিশীলতা থাকে যে এক জেলার শ্রমিক অন্য জেলায় যায় অন্য জেলার শ্রমিক এক আমাদের জেলায় আসে এটাই হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজার এখন আমরা যদি একটু তোমাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে দেখো শ্রম শক্তি বলতে একটি দেশের কর্মক্ষম এবং কাজ করতে ইচ্ছুক জনসংখ্যাকে বুঝায় তাহলে শ্রমশক্তি বিষয়টা কি সেটা হচ্ছে একটি দেশের কর্মক্ষম এবং কাজ করতে ইচ্ছুক জনসংখ্যাকে বুঝায় বিবিএসের একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে সর্বশেষ শ্রমশক্তির জরিপ দু অনুসারে পনেরো বছরের ঊর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনশক্তি হচ্ছে সাত দশমিক তিন চার কোটি তার মানে হচ্ছে সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ এটা কিন্তু দু অনেক আগে একটা সমীকরণ কিন্তু এখন যদি দেখি সেটা আমরা আরও বেশি দেখতে পারবো তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারের একটা চিত্র আচ্ছা এরপরে যদি বলি সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার আচ্ছা এই বিষয়টা দেখানোর আগে তোমাদের একটা বিষয় দেখাই যে এটাও আমি তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ যে বিশ্ব মানচিত্র আমরা যেটা বলি মনে করো এই পাশে তোমার হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে ইউএসএ ইউএসএ তোমার হচ্ছে আমেরিকা আছে এই পাশে হচ্ছে রাশিয়া আছে রাশা রাশিয়া আছে আবার এই পাশে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আছে এখন এই যে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর শ্রমিক কোথায় যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাই সৌদি আরব কুয়েত কাতার বাহারাইন তারপর হচ্ছে 
সংযুক্ত আরব আমিরাত এই আরব আমিরাত এই দেশগুলোতে যাই তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার তার মানে দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখা পার হয়ে এটা ভারতেও হতে পারে এটা ভারতে হতে পারে এটা এই পাশেও ভারত যেহেতু আছে এই পাশেও ভারত হতে পারে তাহলে বাংলাদেশ থেকে ভারত তাহলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে যখন যাবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো যে দেশের ভিতরে হলে অভ্যন্তরীণ দেশের বাহিরে হলে আন্তর্জাতিক দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে হলে অভ্যন্তরীণ দেশের ভৌগোলিক বাইরে হলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার আমি কিন্তু তোমাদেরকে এখানে ডেফিনেশন গুলো দিয়ে দিয়েছি দেখো শ্রমের বাজার যখন কোন দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখা অতিক্রম করে অন্য কোন দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে বিস্তৃত হয় তখন তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সাধারণত দক্ষ সবল কর্ম শ্রমিকরা সহজে এই বাজারে প্রবেশ করতে পারে তিনটা শব্দ বলেছি একটা হচ্ছে দক্ষ যারা সবল যারা শারীরিকভাবে যারা সক্ষম অন্যদিকে হচ্ছে যারা কর্ম তারাই কিন্তু এই বাজারে সহজে প্রবেশ করতে পারে তার মানে কার পৃথিবীতে কাদেরকে বেশি চাই যারা দক্ষ পৃথিবী কাদেরকে বেশি তোমার হচ্ছে নিজের চাহিদা মতো ব্যবহার করতে চায় যারা দক্ষ অদক্ষ কিন্তু তুমিও পছন্দ করো না কেউ চায়ও না আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই ওমান সৌদি আরব কাতার সংযুক্ত আরব আমেরিকান হচ্ছে এটা দুবাই আর কি আচ্ছা কুয়েত মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরে কর্মরত রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার এবং এই বিষয়টা যদি আমি একটু তোমাদেরকে একদম একটা গ্রাফিক্যাল একটা চিত্র আকারে যদি তোমাদেরকে বিষয়টা একটু তুলে ধরি সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করলে তুমি দেখতে পাবা যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর এই যে দেখো এটা কিন্তু তোমার একদম আপডেট যে তথ্যটা যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই তোমার হচ্ছে অন্য দেশে হচ্ছে যায় শ্রমিকরা অন্য দেশে যায় এর মধ্যে তুমি দেখতে পারবো হচ্ছে সৌদি আরবে কত পার্সেন্ট দেখো সিঙ্গাপুরে কত পার্সেন্ট দেখো ওমানের মধ্যে কত পার্সেন্ট দেখো লেবাননে যায় কাতারে যায় অন্যান্য এবং বাহারাইনে যায় তার মানে এটা হচ্ছে ইউ ই ই এটা হচ্ছে ইউ এস এ মানে ইউ ই ই ইউ ই ই ইউ সরি ই ইউ ই এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ই ইউ ই মানে সংযুক্ত আরব আমিরাত বলা হয় যেটাকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাকে বলা হয় আচ্ছা এই দেশগুলোতে হচ্ছে বাংলাদেশের কতটুকু পার্সেন্টেজ দিয়ে একটা সমীকরণ তোমাকে আমি দেখালাম আর এই পাশে যদি একটু আমরা দেখি তাও সেমভাবে আমরা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে দেখো যে বাংলাদেশ থেকে কত পার্সেন্ট মানুষ অন্য দেশে যাচ্ছে যেমন সৌদিতে কিন্তু বিশাল একটা অংশ জুড়ে কত পার্সেন্ট দেখো বাংলাদেশি মানুষ শ্রমিকে কর্ম সৌদি আরবে কর্মরত আছে এবং এরপরে যদি দেখি সেটা হচ্ছে তুমি দেখতে পারবা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই সংযুক্ত আরব আমিরাতে কতটুকু আছে তারপর হচ্ছে কাতারে কত পার্সেন্ট এরপর হচ্ছে ওমানে কতটুকু আছে সিঙ্গাপুরে কতটুকু আছে জর্ডান কুয়েত এবং অন্যান্য এটা কিন্তু কোনো কিছু কঠিন কিছু না জাস্ট একটা হচ্ছে ডায়গ্রামের মধ্যে তোমার তথ্যগুলো তুলে ধরা যে কোন দেশে কতটুকু আছে সেটা আমি এক একটা কালার কম্বিনেশন করে তোমাকে দেখালাম কিন্তু এর বাইরে কোনো কিছুই না আবার পরীক্ষায় এই তথ্যগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে মনে রেখে যে তোমাকে পরীক্ষা অ্যান্সার করতে হবে এরকম কোনো কিছু না জাস্ট বাংলাদেশে কোন দেশে কতটুকু শ্রমিক থাকছে কি পরিমাণ শ্রমিক থাকছে সেই বিষয়টা এখানে তুলে ধরা আচ্ছা এরপরে যে বিষয় আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটি হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজার আমরা জানি হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজারের ঘাটতি পরিলক্ষিত যেমন বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো শ্রমিকদের দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বিভাজন করে থাকে আর জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বিগত দশ বছরে স্বল্প দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় সাঁত্রিশ শতাংশ এই ডাটাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজার বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ফিনান্স মিনিস্ট্রি অর্থ মন্ত্রণালয় আর তোমার হচ্ছে বাংলাদেশের যে আইসিটি সেক্টর আছে সেটাকে যত বেশি সমৃদ্ধ করা যায় চিন্তা করছে এবং দক্ষতা ভিত্তিক যেমন তুমি দেখবা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে বা চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন শ্যামলি পলিটেকনিক্যাল আইটি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইন তারপর হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং কোর্স ভিডিও এডিটিং মোশন গ্রাফিক্স বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে মানুষদেরকে দক্ষ করছে পেশাগত জীবনে যাতে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে সেই বিষয়টা কাজ করছে তাহলে এটা হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম বাজার আচ্ছা এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে কিন্তু আরো বেশি বিস্তৃতি লাভ করছে সেটা হচ্ছে দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এবং বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট দক্ষ দক্ষ এটার একটা ডায়গ্রাম তোমার সামনে আমি তুলে ধরি যেমন আমি প্রথমে যদি বলি সেটা হচ্ছে দেখো দক্ষ কত পার্সেন্ট 
একুশ দশমিক তোমার হচ্ছে একুশ দশমিক দুই পার্সেন্ট আবার পেশাজীবী হচ্ছে তোমার মাত্র একদম খুবই অল্প আবার অন্যদিকে হচ্ছে স্বল্প দক্ষ হচ্ছে অনেক বেশি আবার আধা দক্ষ হচ্ছে আর একটু কম তাহলে একটু সব মিলে দেখো এটাই হচ্ছে পুরো একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া যে এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে স্বল্প দক্ষ যে এই একদম লাল অংশটা এরপরে হচ্ছে দক্ষ দক্ষ হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে আমি কি বলতে পারবো আর তোমার হচ্ছে দক্ষতা স্বরূপ বলতে পারবো আচ্ছা এরপরে যদি দেখা সেটা হচ্ছে দেখো এই যে স্বল্প দক্ষের পরিমাণ পেশাজীবীর পরিমাণ তারপর হচ্ছে দক্ষের পরিমাণ আধা দক্ষের পরিমাণ এটা জাস্ট একটা পরিমাণ শো করা যে বাংলাদেশে দক্ষতার ক্ষেত্রে কতটুকু কি পরিমাণ শ্রমিক কর্মরত আছে এবং কাজ করছে আচ্ছা এরপরে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার করণীয় কী কী কাজ করছে যেমন বাংলাদেশ সরকার তোমার হচ্ছে প্রতি বছরই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিচ্ছে যাতে বাংলাদেশের শ্রমিক বিদেশে গিয়ে কাজ করতে পারে তুমি একটু খেয়াল করে দেখবা বাংলাদেশের যত মাল্টি এটা এটা নিয়ে কিন্তু প্রথম আলো সহ বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক বিশাল বিশাল একেবারে শিরোনাম আসছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যত মাল্টি কোম্পানি আছে প্রত্যেকটি কোম্পানির হ্যাড অফ মার্কেটিং সিইও এবং তারপর হচ্ছে সি অপারেটিং অফিসার প্রত্যেকে কিন্তু বিদেশি বিশেষ করে ভারতের শ্রীলঙ্কার তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য দেশগুলোর হচ্ছে ব্যক্তিবর্গ আমাদের দেশের মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিক বাংলাদেশে চাকরি পাচ্ছে না বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে চাকরি পাচ্ছে না এবং এটার কারণটা কি এই কারণগুলো সমাধানের জন্য কারণগুলোকে মানে ঘেটে দেখে কিভাবে সমাধান করা যায় সেই জন্য বাংলাদেশ সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকার কি ধরনের কার্যক্রম করেছে একটু তোমাদেরকে সামনে তুলে ধরে দেখো উন্নয়ন এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য আমরা জানি হচ্ছে প্রবাসীরা যেটা পাটাই বাংলাদেশে সেটাকে আমরা রেমিটেন্স বলে থাকি যে প্রবাসীরা সৌদি আরবে কাজ করে কাজ করে যেটা বাংলাদেশের জন্য আয় অর্জন করে যেটা পাটাই সেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রেমিটেন্স এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এক নাম্বার পদক্ষেপ হচ্ছে দেখো ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে আবাসিক এজেন্টদের ভিসা ভিসা প্রসেসিং ফি বাবদ রেমিটেন্স যেমন যারা ইন্টারনেশ বিদেশে থাকে তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কার্ড ব্যবহার করে ভিসা প্রসেসিং করতে পারে একদম অনলাইনের মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ করতে পারে এবং ওইটার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নগদ উপহার সামগ্রীও দেয় এবং সেটা বাংলাদেশের রেমিটেন্সে অবদানও রাখছে আচ্ছা এরপর দুই নাম্বার যে বিষয়ে সেটা হচ্ছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার্স দ্বারা ইন ওয়াট রেমিটেন্স তুমি দেখবা যারা বিদেশি এটা কিন্তু আগে অনেক বেশি দেখা যেত সেটা হচ্ছে যারা বিদেশে কাজ করে বিদেশে আয় করে শ্রমিকরা কাজ করে তারা কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারে আর তিন ডিজিটের একটা কোড বা ছয় ডিজিটের একটা কোড ব্যবহার করে তোমার হচ্ছে সহজেই যাতে টাকা পাঠাতে পারে সেটা বাংলাদেশ সরকার যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার্স যে মোবাইল একটা পিনের মাধ্যমে একটা এস এম এসের মাধ্যমে তুমি যে কোনো ব্যাংকে এটা শো করলে তোমাকে ওই পিন দেখে তোমাকে টাকা দিবে এটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা করেছে এরপর হচ্ছে শ্রমবাজার সম্পর্ক সারণ তিন নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হয় একাত্তর সালে একাত্তরের পরে সৌদি আরবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা যাচ্ছে কিন্তু ইদানিংকালে কানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে সুইজারল্যান্ডে সুইডেনে রাশিয়াতে বাংলাদেশের শ্রমিকরাও যাচ্ছে এবং বিশেষ করে আরেকটা বিষয় হচ্ছে জাপান এবং উত্তর কোরিয়ায় তোমার হচ্ছে গৃহচারী বা যারা গৃহে কাজ করে সেরকম শ্রমিকও বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিন্তু বিশাল একটা পরিবর্তন আসছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে এরপর হচ্ছে অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা যেমন তুমি বিদেশে যেতে চাচ্ছ এবং এটার জন্য কিন্তু তোমাকে অনেক অনেকগুলো প্রসেসিং আছে যেমন পাসপোর্ট করতে হয় আর তোমার হচ্ছে ভিসা প্রসেসিং করতে হয় এরপর হচ্ছে মানে বিমানের টিকিট কাটতে হয় তারপর হচ্ছে ওই দেশে যাওয়া যাওয়া আসা বাবদ অনেক ধরনের খরচ থাকে এবং ওইটা পুরোটাকে বলা হচ্ছে অভিবাসন এবং এই অভিবাসন ব্যয় গভর্নমেন্ট প্রসেসটা এটাই যে যতটুকু হ্রাস করা যায় এবং যতটুকু হ্রাস করতে পারবে অন্যরা তখন উদ্বুদ্ধ হবে বিদেশে গিয়ে কাজ করতে আচ্ছা এরপর হচ্ছে প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাতে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে সরকার সুনজর দিচ্ছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ছয় নাম্বার সেটা হচ্ছে জাতি 
সঙ্গ শান্তিরক্ষা মিশন হতে সশস্ত্র বাহিনী সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী সদস্যদের অর্জিত রেমিটেন্সের উপ বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান আমরা জানি বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যান্য দেশগুলোর নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কিন্তু একদম ধারাবাহিক কয়েক বছর হচ্ছে প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য সুনাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য সুনাম এবং এই যে বাংলাদেশের সুনাম পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে কারা তোমার হচ্ছে এই যে সশস্ত্র বাহিনী এবং এদেরকে বা ওরা কিন্তু যে কাজ করছে সেটার উপর একটা তোমার হচ্ছে হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট পাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাদেরকেও আরও উৎসাহিত করার জন্য রেমিটেন্সের উপরে তোমার হচ্ছে নগদ সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার তাহলে তারা যাতে আরও উদ্বুদ্ধ হয় এবং এর পাশাপাশি হচ্ছে অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নতুন বিধি এবং নীতিমালা প্রণয়ন নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে অভিবাসন খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ করা যায় এরপর হচ্ছে বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান এই বিষয়টাও একই রকম সেটা হচ্ছে যারা বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স পাঠায় বাংলাদেশে তাদেরকে হচ্ছে নগদ সহায়তা প্রদান করা কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল এরকম যে বাংলাদেশে যখন তোমার হচ্ছে বাজেট সংকট দেখা দিচ্ছিল এবং রিজার্ভের রিজার্ভের পরিমাণটা কমে যাচ্ছিল তখন আমেরিকাতে বিভিন্ন শহরের মধ্যে বড় বড় সাইনবোর্ড করে দেওয়া ছিল যে আপনি যদি বাংলাদেশে এখন রেমিটেন্স পাঠান তাহলে ডলার রেট মনে করো আমেরিকার ডলার রেট যদি আমি হিসাব করি এক ডলার সমান ধরে নিলাম হচ্ছে একশত পনেরো টাকা একশত কত টাকা পনেরো টাকা এই যে সাত নাম্বার পয়েন্ট আমি আট নাম্বার পয়েন্টের ব্যাখ্যা দিচ্ছি এবং বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যে যারা বাংলাদেশে ডলার পাঠাবে তাদেরকে আমরা হচ্ছে একশত বিশ টাকা করে দিব তার মানে পাঁচ টাকা বেশি দিচ্ছে এক ডলারে পাঁচ টাকা করে কি দিবে তোমার হচ্ছে বেশি দিবে যাতে ওরা টাকা পাঠাতে আগ্রহী হয় ডলার পাঠাতে বাংলাদেশে আগ্রহী হয় তাহলে বৈধ উপায়ে যারা রেমিটেন্স প্রেরণ করবে তার বিপরীতে তাদেরকে নগদ সহায়তা প্রদান করা এরপর হচ্ছে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইস ডিজিটালাইজেশন যে বাংলাদেশের অভিবাসন যে ব্যবস্থাপনা বিদেশে যাওয়া আসা প্রত্যেকটা জিনিসকে আধুনিকায়নে রূপ দেওয়া এবং সেটাকে অনলাইনের মাধ্যমে নিয়ে আসা অলরেডি এটা কিন্তু প্রসেসিং না এটা কিন্তু অলরেডি চলমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সো এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে তোমার হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে তোমার হাতের কাছে যে বই আছে তুমি প্রয়োজনে সেই বই থেকে পয়েন্টগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে নিয়ে তুমি পড়তে পারো বা এই পয়েন্টগুলো মনে করে এখানে নয়টা পয়েন্ট আমি দাঁড় করিয়েছি তোমাকে যে নয়টা পয়েন্টই পড়তে হবে এমন না তুমি চাইলে এখান থেকে ছয়টা পয়েন্ট যে প্রয়োগ এবং উচ্চত দক্ষতর সময় প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি সবাইকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে পাঁচ এবং ছয়টা পয়েন্ট পাঁচটা অথবা ছয়টা পয়েন্ট তুমি লিখতে পারলে এবং প্রত্যেকটার দুই লাইন করে ব্যাখ্যা দিতে পারলে তুমি পর্যাপ্ত নাম্বার পাবা তাহলে আশা করছি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এই বিষয়গুলো একটু থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট হওয়ার কারণে অনেকেই কিন্তু মনোযোগ দেয় না দূর আমি পড়ব না না আসলে থিওরিটিক্যাল তুমি একটু মনোযোগ দিলে তোমার সহজে মাথায় রাখতে পারবে এবং তুমি হচ্ছে বারবার পড়তে পারবা আর একটা বিষয়ে কাজ করতে পারো যেমন অনেক সময় দেখবা অনেকগুলো পয়েন্ট আমরা ব্যবহার করছি তুমি ছোট্ট একটা স্টিকি নোটের মধ্যে সেইগুলো লিখে ছোট্ট একটা স্টিকি নোটের মধ্যে সেই পয়েন্টগুলো লিখে বারবার রিভিউ দেওয়া অনেক সময় রাতে ঘুমানোর আগে ঘুম থেকে উঠে ওই যে ডাক্তাররা যেভাবে তোমাদেরকে বলে আর কি দিনের বেলা খাবা দুপুরে খাবা রাতে খাবা ওই রকম বারবার রিভিশন দিতে পারলে এই পয়েন্টগুলো তোমার জন্য মনে রাখা কি হবে সহজ হবে আমি আশা করছি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যদি চাও যে আমাদের সাথে যুক্ত হতে অফলাইন ব্যাচে আমি চট্টগ্রাম শহরে চকবাজার থানার পূর্ব পাশে আলী প্লাজা দুই তৃতীয় তলা আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোশ্চেন অফিস এই ঠিকানায় পটিয়ে থাকি তুমি চাই আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে ফোন করে অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে ফিরতি মেসেজ আমি আমাদের অফলাইনে পুরো ডিটেলস দিয়ে দিব আর চট্টগ্রাম শহরের সরকারি কলেজ বেসরকারি কলেজ সকল কলেজের শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত থাকে চাইলে তুমিও আমাদের সাথে অফলাইনে যুক্ত হতে পারবা আর যদি চাও যে না আমি অনলাইনে যুক্ত হব সেক্ষেত্রে আমাদের অনলাইন ব্যাচও আছে এবং অনলাইন ব্যাচের শিডিউল সহ বিস্তার তথ্য পাওয়ার জন্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে ফিরতি মেসেজ আমি তোমাকে পুরো ডিটেলস দিয়ে দিব সো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টেল দেন আল্লাহ হাফেজ